வணக்கம் தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் மூலமா ஆன்லைன்ல எப்படி ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் லெட்டரு இல்ல ஃபார்மோ அல்லது குட் ஸ்டாண்டிங் லெட்டரு எப்படி ஆன்லைன்லயே ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்குறதுன்றத இந்த வீடியோல பார்ப்போம் உங்களுடைய மொபைல் அல்லது கணினி ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசரை ஓபன் செய்து அதில் என்ஓசி டாட் ஆன்லைன் டிஎன்என்எம்சி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை என்டர் செய்ய இப்போ தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலோட ஆன்லைன் என்ஓசி அண்ட் ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் சர்வீசஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அதாவது இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சைனப் ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த சைனப் லிங்க்கை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே உங்களுடைய நர்ஸ் நம்பர் அண்ட் உங்களுடைய கேட்டகரி என்னன்றத செலக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டேட்டா வெரிஃபை பண்ணணும் தென் உங்கள் இமெயில் ஐடி உங்கள் ப்ரிஃபர்ட் இமெயில் ஐடி என்ன அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுடைய பர்சனல் இமெயில் ஐடியை கொடுத்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த ஒரு இமெயில் கம்யூனிகேஷன் நடந்தாலும் டிஎ கவுன்சிலருந்து அது இந்த இமெயிலுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் நடக்கும் உங்கள் நேம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் நேம் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து காண்டாக்ட் கவுன்சில் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டும் சேமாக கொடுத்துருங்க தென் மொபைல் நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணுங்கள் இந்த மொபைல் நம்பரும் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் பர்சனல் மொபைல் நம்பரும் வந்து என்டர் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் எனி கால் ஏதாவது கவுன்சில் வந்து உங்களுக்கு வரும்னா இந்த மொபைல் நம்பர் வச்சு தான் அவங்க கால் பண்ணுவாங்க இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை இமெயில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீங்கள் கொடுத்த அந்த ரெஜிஸ்டர்டு இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோடு வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை போய்ட்டு உங்களுடைய ஜிமெயிலோ இல்லை உங்களுடைய எந்த இமெயில் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்களோ அந்த இமெயிலில் லாயின் பண்ணி அந்த இமெயில் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்டிவேஷன் கோடு அப்படி உங்களுக்கு இன்பாக்ஸில் வரலனா அது ஸ்பேம் இல்லைனா ஜங்க் அந்த ஃபோல்டர்ஸில் வந்து இருக்கும் அங்கே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும் அப்படி அங்கேயும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இங்கே இன்பாக்ஸில் வந்து அதோட ஆக்டிவேஷன் செக்யூரிட்டி கோடு வந்து இங்கே வந்துருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன செக்யூரிட்டி கோடு அப்படின்றது அங்கே இருக்கும் அந்த செக்யூரிட்டி கோடை நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ணுற அந்த பேஜில் போயிட்டு என்டர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஆக்டிவேட் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஆக்டிவேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்தோன்னா நம்ம கோடெலாம் மேஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து என்ஓசி ஆன்லைன் டிஎன்என்எம்சி டாட் ஓஆர்ஜி வெப்சைட்டுக்கு வந்து போகணும் ஸோ இந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம சைன் அப் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இப்போ லாகின் பண்ணுவோம் அந்த யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வச்சு ஸோ அந்த மெயில் ஐடி ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும் இந்த பாஸ்வேர்ட் ஸோ சைன் இன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் எல்லாம் உள்ள என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்கோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் எனேபிள் ஆகும் பட் இப்போ இங்கே எந்த லிங்க்ஸும் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ வந்து அப்டேட் ஆகலை ஆல்ரெடி ரெனிவல் இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன்லைனில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ அப்டேட் ஆகியிருந்திருக்கும் இங்கே வந்துடும் டிஃபால்ட்டாக அப்படி இல்லைன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து வரும் ஸோ ஃபோட்டோ வந்து சூஸ் பண்ணுறதும் வந்து நம்மளோட ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் சாஃப்ட் காப்பி வாங்கி வச்சுட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அதை க்ராப் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஏன்னா அது சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லை லெட்டரில் கொடுக்குற லெட்டரில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஒரு ஃபார்ம் அந்த 
ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணிட்டு அதை கிராப் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் ஃபோட்டோ இங்கே தெரியும் தென் அப்லோட் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ அப்டேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெயின் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எல்லா சர்வீசஸ் என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது என்ஓசி சரண்டர் என்ஓசி தென் ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் இந்த மூணு ஆப்ஷனும் வந்து உங்களுக்கு அவைலபுளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணோடனே இங்கே எந்த இதுவும் டேட்டா இருக்காது அதனால் நம்ம நியூ ரெக்வஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நியூ ரெக்வஸ்ட் செலக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷனாக இல்லை குட் ஸ்டாண்டிங் லெட்டரா அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே எந்த அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம் என்ன டைப் அப்படின்ட்டு ஃபாரின் ரெக் வெரிஃபிகேஷன் ஃபார்மாக இல்லைனா குட் ஸ்டாண்டிங் லெட்டர் வேணுமா அப்படின்னு ஸோ உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் எந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் வேணுமோ அதுக்கு மேலே சூஸ் பண்ணணும் தென் எந்த அப்ராட் கவுன்சிலுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறீங்க இப்போ யூகேனா நர்சஸ் அண்ட் மிட் வைஃப் கவுன்சில் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த எந்த கண்ட்ரிக்கு கவுன்சிலுக்கு மூவ் ஆகிறீங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட கவுன்சிலை சூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் பர்பஸ் ஆஃப் லெட்டர் எதுக்காக நீங்கள் போகிறீங்க மூவ் பண்ணுறீங்கன்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ உங்களுடைய ஆரம் ஆரம் சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அதை அப்டேட் பண்ணுங்கள் சர்டிஃபிகேட் ஒன் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் டூவில் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஆரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து மூவ் பண்ணிக்க அதில் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் உங்களோட அப்ராட் கவுன்சிலோட மெயின் அட்ரஸ் அண்ட் லோகோ இருக்கிற ஒரு ஒரு பேஜை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து அங்கே அப்டேட் பண்ணணும் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிடிஎஃப் அண்ட் இமேஜ் ஃபைல் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் சேவன் கண்டினியூ கொடுத்தோன்னா இங்கே நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரெக்கார்ட் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எந்தெந்த கவுன்சிலெலாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் அதோட பீரியட் இதை வந்து நம்ம இங்கே கவுன்சில் வெரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அது எந்தெந்த கவுன்சிலெலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கவுன்சிலோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த கவுன்சில் நேமை சூஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஸ்டேட் கவுன்சில் நேமாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அதோட பீரியட் ஃப்ரம் அண்ட் அதோட டேட் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டை வந்து அந்த எந்த வேலிடி எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கோ அந்த வேலிடி வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு முன்ன அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த எண்ணிக்கை மூவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லை அதை கவுன்சில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ இருக்கோ அத்தனை ஹிஸ்ட்ரியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் செவன் ஆக்டிவ் கவுன்சில் செலக்ட் பண்ணணும் தென் செவன் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஸோ இங்கே உங்களோட கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் என்ன உங்களோட கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணணும் கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஸ்டேட் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணால் தான் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டையும் செலக்ட் பண்ண முடியும் இல்லை ஸ்டேட் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதாவது உங்களோட இது மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்ஃபோ அட் தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் டாட் காம் அந்த இமெயிலுக்கு வந்து நீங்கள் சென்ட் பண் மெயில் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ரெக்வஸ்டட் கேண்டிடேட் வந்து ஆட் பண்ணி தருவாங்க சேவன் கண்டினியூ கொடுக்குறப்ப அக்னாலஜ்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ ஒன்ஸ் இதுதான் நம்ம பேசிக் ரெக்வஸ்ட் இந்த பேசிக் ரெக்வஸ்ட் சப்மிட் பண்ணிட்ட உடனே இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து வேலிடேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலில் ஸோ நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் அவங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கவுன்சிலில் இருந்து நமக்கு மெயில் வரும் அந்த மெயில் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இப்போ நமக்கு மெயில் வந்துருச்சு ஸோ தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலில் நம்ம ரெக்வஸ்ட்டை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க சப்போஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் நம்ம ரிஜெக்டட் மெயில் வந்துடும் எதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணுறக்காங்கன்ற மெயில் வந்துடும் ஸோ அந்த ரீசன் பேஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பியும் வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அந்த என்ன எதுக்காக வந்து என்ன கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம எனி டைம் வந்து நம்ம வெப்சைட்லேயும் வந்து நம்ம என்ஓசியோட வெப்சைட்லேயும் நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெக்வஸ்ட்டோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம லிங்க் அந்த ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன ரெக்வஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ரெக்வஸ்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரியாக நமக்கு அங்கே வந்து ஷோ பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்ரி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளால் எதுவும் எடிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒன்ஸ் அவங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் பேமெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் பேமெண்ட் பண்ணலாம் இங்கே எவ்வளோ ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எதுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதோடய ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் டிஸ்பிளே ஆகும் அதிலேருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிங்கன்னா எந்த பேமெண்ட் மோட் வச்சு நீங்கள் பே பண்ணுறது அப்படின்றது இட்ஸ் ஆப்ஷன் டு யூ ஸோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பே பண்ணலாம் இந்த பேமெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு திருப்பியும் நம்ம சைட்டில் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் பேஜ்க்கு வர எதுவும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வேணாம் தென் வந்து பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அதுக்கான மெயில் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மெயிலும் உங்கள் ரிஜிஸ்டர்ட் இமெயிலுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் ரிசிப்ட் வேணும்னாலும் ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அட் எனி டைம் யூ கேன் டேக் ப்ரிண்ட் அவுட் ஸோ உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்கள் அந்த ரெசிப்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப்டர் சப்மிட்டிங் இட் நீங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபைடு அப்பாயின்மெண்ட் டேட்டில் கவுன்சில் போய்ட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் ஒன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு குட் ஸ்டாண்டிங் லெட்டர் வந் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லெட் குட் ஸ்டாண்டிங் லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இல்லை ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷன் லெட்டர் வந்து உங்கள் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அதில் டைப் பண்ணி தரணும்னா அதை வந்து அவங்க வாங்கிட்டு அதை டைப் பண்ணி உங்களோட கன்சர்ன் கவுன்சிலுக்கு அமுச்சு விட்ருவாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் லெட்டர்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இ சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட்டர்னு உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ஃபாரின் வெரிஃபிகேஷனில் செக் பண்ணாலும் இங்கே இ சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட்டர்னு இருக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்டிகுலர்ஸ்லேயும் நீங்கள் பண்ணதுக்கான ஹிஸ்ட்ரியும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கும